ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శక్తి ఫర్ ఆర్ట్స్ ఈ రోజు నేను కొత్తిమీర పచ్చడి రోజువారి కొత్తిమీర పచ్చడి చేస్తున్నానండి సహజంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక చోట కూరగాయలు ఉండొచ్చు దొరకచ్చు దొరకపోవచ్చు ఈ కొత్తిమీర అనేది ఎక్కడైనా దొరుకుద్ది కాబట్టి ఈజీగా దొరుకుద్ది కాబట్టి ఈ కొత్తిమీర తోటి రోజువారి పచ్చడి చాలా చాలా టేస్ట్ గా చేయించండి మీరు రోలు ఉంటే రోకలలో రోళ్ళు చేసుకోండి నేనైతే మాత్రం మిక్సీలో చూపిస్తున్నాను దీనికి కావాల్సిన కొలతలన్నీ కూడా పక్కాగా నేను చూపిస్తానండి కరెక్ట్ గా అలా వేయండి పచ్చడి ఎంత టేస్ట్ గా వస్తుందో మీకే తెలుసు అనమాట సో ఈ కొత్తిమీర చూడండి ఇక్కడ ఈ కప్పుతో తీసుకున్నానండి యాక్చువల్ గా నేను అది ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చాడు నాకు ఊరికి జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం చెప్తాను తర్వాత మీకు పాళ్ళు చూపిస్తాను చూడండి ఈ స్పూన్ అండి ఈ స్పూన్ తోటి నేను ధనియాలు అండి ఇవి ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక స్పూన్ పచ్చిశనగ పప్పు ఒక స్పూన్ మిరప గుళ్ళు అండి మిరప గుళ్ళు ఒక స్పూన్ అండి తర్వాత వచ్చి చింతపండు కూడా ఒక స్పూన్ అండి ఈ నాలుగు కూడా ఈ స్పూన్ తో తీసుకున్నా ఏది ఈ కప్పు కొత్తిమీర అనమాట ఎందుకంటే పాళ్ళు అనేవి కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మీకు పచ్చడి పర్ఫెక్ట్ గా టేస్ట్ గా వస్తుందండి నేను అందుకని ప్రతిదీ కూడా మేము చేసే మీకు చూపిస్తాం కాబట్టి తిని చూపిస్తాం కాబట్టి మేము చెప్తున్నానండి తర్వాత వచ్చిందండి పసుపు చూసానండి కొద్దిగా పసుపు అంటే హాఫ్ స్పూన్ పసుపు తీసుకున్నాను ఇది ఇంగువ అండి కొద్దిగా కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నా ఏం పర్వాలేదు ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇంగువ అండి తర్వాత ఉప్పు ఇది కూడా ఒక స్పూన్ తీసుకున్నా ఈ ఐదు కూడా ఒక స్పూను ఈ కొద్ది కొద్దిగా తాలింపు గింజలు రెండు ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పది కొద్దిగా నూనె చేసేయటం చాలా చాలా ఈజీ మేము స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను ఫట్ఫట్ చేసేద్దాం ఈ పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకోండి ఒక స్పూన్ ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తాం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మిరప గుళ్ళు అండి చెప్పాను కదా ఒక స్పూన్ తీసుకున్నానని చెప్పి తర్వాత పచ్చిశనగ పప్పు అవి కూడా ఒక స్పూన్ కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి ఏమంటే మిక్సీ జారి పక్కనే పెట్టుకోండి మీ రోల్ లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే చిన్న రోల్ లాంటిది ఉంటే సాధ్యమైనంత వరకు కూడా మీ రోడ్లో చేయడానికి ప్రయత్నించండి చూడండి కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ధనియాలు వేసేస్తాం మిక్సీ జారి ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకోండి అలా వన్ మినిట్ అయిపోయిన తర్వాత అవి మిక్సీ జార్లో తీసేసుకోండి ఇప్పుడు అదే పాన్లో పచ్చిమిరపకాయలు చూడండి పచ్చిమిరపకాయలు అలా కొద్దిగా ఆ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లోనే కొద్దిగా రండి చేయటం కూడా చాలా చాలా ఈజీ రొటీన్ గా ఉంటుంది రొటీన్ గా చేసే కూరలు వీటి కంటే ఒక రోజు పచ్చడి కొద్దిమీర పచ్చడి చేసుకుంటే హెల్త్ కూడా మంచిది దీంట్లో మనం చిన్నిపాయ అనేది అసలు వాడం అండి ఇక ఆ మిక్సీలోకి అది వేసేసుకుందాం అండి ఈ కొత్తిమీర పచ్చడి ఫ్రై చేసేటప్పుడు దగ్గులు తుమ్ములు జలుబులు అన్ని ఏకనాటిగా మీరకు వచ్చేస్తాయి ఉప్పు ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాం కదా ఉప్పు కూడా వేసేస్తాము తర్వాత పసుపండి తర్వాత వచ్చి చింతపండు ఏమంటే బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ వేయాలి మిక్సీ వేసుకొచ్చిన తర్వాత చూపిస్తాను పచ్చడి మీకు ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి చూడండి చూడండి నేను మిక్సీ వేసుకొచ్చాను అది ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఇలా రావాలండి పచ్చడి చూడండి ఒకసారి బాగా తర్వాత పక్క పాన్ పెట్టినాను ఇప్పుడు పోపు పెట్టేసుకుందాం అండి ఇది రోజువారి పచ్చడి కొద్దిగా ఆయిల్ పెడతాం కొద్దిగా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తెలుసు కదా మీకు తాలింపు గింజలు ఎండు మిరపకాయలు వేద్దాం కొద్దిగా ఒక్క నిమిషం ఆగండి పచ్చడి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై చేసేంత వరకు మీకు అర్థం అవటం కోసం అండి తాలింపు గింజలు ఏమంటే చాలా మంది వాళ్ళ రెసిపీ చేయండి ఈ రెసిపీ చేయండి అవి చేయండి ఇవి చేయండి అని చెప్తున్నాను దాంట్లో నేను అన్ని నోట్ చేసుకున్నాను కానీ కొన్ని ఏంటంటే దాదాపుగా ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ నేను చేశాను నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పెడతాను మీకు ఏ సెక్షన్ కి ఆ సెక్షన్ స్వీట్ కి స్వీట్స్ కి లేకపోతే రోజువారి పచ్చళ్ళకి రోజువారి పచ్చళ్ళు తర్వాత బిర్యానీకి తర్వాత హాట్ లకి తర్వాత టిఫిన్ లకి చట్నీలకి అన్ని విడివిడిగా ఉన్నాయండి గెలవ పచ్చళ్ళు మామిడికాయ పచ్చళ్ళు ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగా ఉన్నాయి ఒక్కసారి మీరు చూడండి లేని అని నేను నోట్ చేసుకున్నా చాలా ఎక్కువ మంది అండి ఆవకాయ పచ్చడి మాగాయ పెట్టి పెట్టేవాళ్ళు పప్పు నూనె అంటే ఇంత అడుగుతున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు పప్పు నూనె సీసం ఆయిల్ అండి నువ్వు నూనె అంటారు కదా అదే అనమాట 
చాలా మంది పచ్చలకి ఏం చెప్తున్నారంటే గ్రామ్స్ లో చెప్పండి లేకపోతే పొలతల్లో చూపించండి అని చెప్తున్నారు నేను అంటే టమాటా పచ్చడి కానీ లేకపోతే ఆవకాయ పచ్చడి కానీ నిలవ పచ్చడి అన్నీ కూడా నేను కరెక్ట్ గా చూపించానండి ఎందుకంటే మీరు సపోజ్ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే మేము మీ కళ్ళు ఉప్పు చూపించారు కదా మేము ఈ ఉప్పు వేయొచ్చా అంటున్నారు రెండు రెండు వేల రూపాయలు వేసేయండి ఆ కళ్ళు ఉప్పు చూపించాను మేము దాంట్లో మామూలు ఉప్పు వేసేసి అది ఏదైనా ఒకటే కదండి ఉప్పు కారాలు ఎక్కువైనాయి అంటారు మరి నేనేం చేయమంటారు చెప్పండి నేను చెప్పిన పద్ధతిలో మీరు చేసుకుంటూ రావాలి కదా నేను మెత్తడు ఉప్పు వేసేస్తే ఎట్లా అని చెప్పండి పచ్చడిలో కొద్దిగా కరివేపాకు తర్వాత ఇంగు అండి ఈ పచ్చడిలో ఆ ఇంగు పడినప్పుడు అది చేసుకోవచ్చు సాధ్యమైనంత వరకు మీకు అర్థం కావటం కోసమే నేను ప్రత్యేక వివరంగా చెప్తున్నాను అయినా సరే నేను అది కాకపోతే ఇది చేస్తాను ఇది కాకపోతే ఇది చేస్తాను ఇలా వేస్తే ఎలా ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ముందు ఉప్పు సంగతి చూడండి చెప్పండి రోజువారి పచ్చడి ఎప్పుడైనా సరే కొద్దిగా అండి ఒక ఆ పూటకి ఆ పూట చేసుకుంటే బాగా వస్తాను ఉద్దేశంతో చేశాను ఇది నలుగురు నలుగురు ఐదు ఫ్యామిలీ ఉన్నవాడికి మధ్యాహ్నం పూట భోజనం వాళ్ళకి సరిపోద్దండి కొద్దిగా మిక్సీలో కొద్దిగా వాటర్ వేసేసుకొని ఆ వాటర్ కూడా వేయండి నేను అందుకే ఆగమని చెప్తాను జస్ట్ ఏంటంటే నేను ఎందుకు ఆగమన్నాను ఇక్కడ మీకు ఇలాగా ఈ కలిపిన తర్వాత వేస్తే ఎలా వస్తుందో మీరు చూ చూడటం కోసమే నేను చూపించానండి కొద్దిగా వాటర్ కలిపాం కాబట్టి కొద్దిగా మన వాటు కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఇక చక్కగా వేడి అన్నవులు బాగా నెయ్యేసేసుకొని హ్యాపీగా డైరెక్ట్గా తినేయటమే అనమాట ఓకేనా థ్యాంక్స్ చెప్తుంది మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ అవర్స్